Доброго дня всім, шановні пані і панові. Good afternoon to all of you. Сьогодні наша команда завершує візит до Сполучених Штатів Америки. Ключовими темами цього візиту безумовно і безсумнівно стала військова допомога Україні, фінансова підтримка, програма відновлення України з фокусом на швидку відбудову, а також посилення санкцій проти Росії. Ми провели надзвичайно плідні перемовини з міністром оборони паном Лойдом Остіном, з міністром фінансів Дженет Єлен, з адміністратором USAID пані Самантою Павер, з міністром торгівлі Джиною Раймондо, з заступником радника президента США з питань національної безпеки Майком Пайлом, міністром транспорту США Пітом Бутіджичем, та заступником державного секретаря США Вікторію Нуланд. Ми мали надзвичайно плідні перемовини та домовленості з керівниками міжнародних фінансових організацій МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку. І в рамках Spring Meetings провели цілий ряд дуже ефективних плідних перемовин. Разом з президентом України Володимиром Зеленським прийняли участь і виступили на круглому столі міністерського рівня в рамках Spring Meetings, де обговорили з партнерами нагальні потреби України. Партнери запевнили Україну в довготривалій підтримці в наданні України загального пакету в сумі 115 мільярдів доларів на наступні 4 роки, що гарантує макрофінансову, макроекономічну стабільність нашої держави. Ми вдячні партнерам за це. В рамках перемовин з партнерами, країнами, міністрами фінансів країн J7 в рамках Spring Meetings ми також поспілкувалися з міністрами фінансів Великої Британії, з міністром фінансів Франції, з міністром фінансів Німеччини. Отримали запевнення від партнерів на підтримку України в швидкому відновленні, а також в інших проєктах підтримки України на суму близько 5 мільярдів доларів. Також обговорили подальшу співпрацю і підтримку України в рамках Multi-Donor Coordination Platform, яка провела вже два своїх установчих засідання, і ми працюємо далі над фінансовою підтримкою України. На полях Spring Meetings ми також провели зустріч з USAID, а також з американською корпорацією DFC щодо підписання, і підписали цю угоду щодо підтримки України. України і фінансування міжнародного розвитку і залучення інвестицій в Україну для втілення пріоритетних проєктів розвитку. Зі Світовим банком також була підписана угода про виділення України додаткових 200 мільйонів доларів для відновлення енергетики. Ці кошти будуть направлені на відбудову електромереж, електроенергетики та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області. За підсумками круглого столу міністерського рівня в межах Spring Meetings, ряд країн повідомили про додаткову допомогу нашій країні. Зокрема, Швейцарія надасть Україні 1,8 мільярда франків протягом наступних шести років. Данія створює спеціальні фонди, планує наповнити його на 1 мільярд євро. Основна сума піде на військову та гуманітарну допомогу, а також на підтримку приватного сектора в Україні. Також додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди. Ми вдячні за це. Результати зустрічі з представниками американського уряду в черговий раз підтвердили стратегічний характер наших відносин. З міністром оборони Лойдом Остіном ми говорили про збільшення військової допомоги для успішного контрнаступу української армії і звільнення наших територій. Для нас особливо важливо щоб вже найближчим часом ми отримали все необхідне озброєння, боєприпаси, а також ракети більшої дальності. З паном міністром оборони ми також обговорили питання більш стратегічного співробітництва і на подальший час. З міністркою фінансів США Дженет Єлен ми торкнулися дуже важливої теми санкцій проти агресора. Якраз під час нашого візиту США оголосили новий потужний санкційний пакет в розмірі в якій потрапили понад 120 компаній, фізосіб, зокрема, пов'язаних з Росатомом. Ми дуже багато зусиль докладали, докладаємо для того, щоб санкціонувати атомну галузь Російської Федерації і, власне, Сполучені Штати вже зробили перші кроки. З міністром транспорту Сполучених Штатів Пітом Бутіджичем обговорили відновлення критичної інфраструктури, логістика – важливий аспект функціонування економіки, функціонування військової економіки в час війни. 
Тож розвиваємо західні маршрути, впроваджуємо концесію для залучення приватних інвестицій. Власне, цих тематик ми торкнулися з міністром транспорту. Предметно обговорили посилення економічної спроможності. Разом з міністркою торгівлі Джиною Раймондо зосередились на програмах підтримки малого, середнього, мікробізнесу, розвитки переробки і логістики, а також, безумовно, обговорили питання додаткових санкцій. На зустрічах з американським бізнесом говорили про інвестиції та страхування військових ризиків, про план, аналог плану Маршала для України, про трансформацію української економіки. Ми йдемо в ЄС, ми інтегруємося у глобальний світ, ми у глобальні ланцюжки доданої вартості, прямі іноземні інвестиції, особливо зі Сполучених Штатів, закладуть основу для трансформації нашої економіки. Під час зустрічі з бізнесом компанія «Боїнг» оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання у 200 мільйонів доларів, пов'язане з проєктом «Морський старт». Ми говорили про те, що ми вкрай зацікавлені у продовженні нашого співробітництва з компанією розширення інвестицій від «Боїнгу» та інших американських корпорацій. Ми надзвичайно вдячні компанії «Боїнг» за такий крок. Під час нашого візиту ми ще раз переконалися, в тому, що в України є надійні партнери і добрі друзі, які будуть йти з нами стільки, скільки потрібно до нашої перемоги. Підтримка України – це інвестиція в глобальну безпеку та міжнародний порядок, який заснований на правилах. Наші партнери це розуміють, і я впевнений, що з допомогою наших союзників ми переможемо, відновимо мир, справедливість і відбудуємо Україну. Ми вдячні американському народу, ми вдячні Конгресу за двопалатну, двопартійну Підтримку ми вдячні президенту Байдену та адміністрації президента за абсолютно тверду підтримку України стільки, скільки це потрібно. І я впевнений, що разом з нашими партнерами ми будемо відбудовувати Україну за ключовим принципом об'єднані у захисті нашої держави, будемо об'єднані і у відбудови нашої держави. Дякую дуже. With uh, Secretary Austin, we discussed support of Ukraine uh, during all of this period. Now we are preparing for our counteroffensive. We are crucially uh, united and uh, uh, absolutely, uh, we are absolutely united with uh, American and other uh, international partners in preparation of our counteroffensive. And we are sure that we will win in this war. We will liberate our territories. And no one uh, special psychological operations from uh, side of Russia will not touch our unity and not, will not stop our counteroffensive. Are you saying that the leaks are a, milit a, a, a misinformation or disinformation campaign by the Russians? I'm sure that uh, investigation will demonstrate all the conclusions. What happens? Uh, next question, you. Я встав до руху Укрфронт. Пане прем'єр, в Вашингтоні, якщо можна друге запитання стосовно заморожених активів. So, if you let me I'll answer in English. <coughs> uh, first of all, uh, we uh, work closely with our partners, including World Bank, and now we have RDNA report, uh, which demonstrates that all damages and losses which Russia brings to Ukraine uh, totally uh, are for $111 billion, but uh, we crucially need for uh, immediate recovery here in Ukraine $14.1 billion for this year. Uh, partially, we have this amount. We have uh, $3.2 billion in our state budget. We have support from United States in amount $2.3 billion for this year for energy recovery, for recovery of critical infrastructure. Uh, we also have uh, promises from European Commission in amount 1 uh, billion euro. Uh, we discuss uh, this issue with all of our partners and especially with J7, with J7 uh, ministers of fin finances, with all our colleagues and friends and partners. And I uh, named it that we have promises after these meetings uh, in total amount 5 billion Euro. So I hope that till the conference uh, for Ukrainian recovery in London, we will collect all needed money for uh, rapid recovery in Ukraine during this year, uh, critical infrastructure and crucial needs, uh, which will bring to people minimal social and humanitarian uh, needs. So uh, the second part of your question about uh, confiscation of frozen Russian assets. I should uh, notify that we discussed this issue even with all partners uh, on many meetings here because it's crucially important 
I sounded this according to the World Bank uh, report for more than 4 hundred billion dollars. It's only on the controlled by Ukraine territories. Uh, I, I think that uh, when we will liberate all the rest territories, this amount could be double uh, higher. So it's a huge money and we understand that not United States taxpayers, not European taxpayers shouldn't pay this amount. Uh, actually, aggressor should compensate all losses and damages for Ukraine. Uh, because of this, we discuss now with our partners all uh, legislative or all possible mechanism how to confiscate all of this money and how to bring this to the projects of recovery uh, for Ukrainian infrastructure, for Ukrainian, uh, uh, for Ukraine. So, first of all, uh, once again and again, I would like to uh, say uh, words of gratitude uh, to every American to uh, United States of America, to Congress for uh, bipartisan support of uh, Ukrainian battle for our freedom, for our mutual values. I would like also uh, thanks to President Biden and administration of uh, President United States of America. Uh, we know that we protect our freedom, but we also fight for values, for values which are very important for each Americans, for American people. So it let us be sure that America will, will always protect these values. And uh, we understand that if Ukraine will lose in this war and America will stop support, if, if we could just imagine this, it will change this world. This world will never be secure. Will, it, will save, it will change the uh, global security system in the world, and it will lead to the uh, constant repeating of such wars like now is in Ukraine. So because of this, we understand that American people will always uh, fight for these values. And as President Biden said, Ukraine will win. <laughs> Fatigue, it's a Russian narrative in all the senses of this uh, word, uh, military fatigue, uh, donor fatigue, partners fatigue, uh, fatigue inside of Ukraine. We are very encouraged to win this war. We are very encouraged to liberate our territories. We are very sure in all of our partners. We, we are very united with our partners. And again and again, I will repeat, no one is fatigued because uh, we, we may be uh, tired physically because it's tough and difficult war, but we are not fatigued, we are not frustrated. So we will fight and we will go into ahead. Uh, we are in war, but we realize and we implement all needed reforms in our country. First of all, now we are candidate for the EU membership. Uh, we implement all of the anti-corruption infrastructures uh, which we have agreed with our partners now. There in Ukraine is created all needed anti-corruption infrastructure. We have anti-corruption bureau, we have uh, agency for uh, uh, corruption prevention, we have anti-corruption uh, uh, anti -corruption court, we have uh, anti-corruption prosecutor. Uh, we adopt as a law anti-corruption strategy. We adopt as an order of Cabinet of Ministers anti-corruption uh, plan. Uh, and two weeks ago, Grico, this is a group of countries against corruption, uh, make statement, make their annual report and uh, recognize that uh, progress of Ukraine in anti-corruption reforms is remarkable that Ukraine have made f during the last war year more than implement during the previous 30 years of our independence. We will continue uh, implementation all of these reforms. We continue the main reform for our country, digitalization. This uh, what will prevent any kind of corruption. More than 200 public and state services are digitalized in Ukraine, and it also prevention of corruption. We are accountable for every dollar uh, for the uh, uh, presidential administration, for the World Bank, for the IMF. Every dollar which we have from donors, we are reporting for this, and financially and politically. Uh, we, uh, signage, we sign all needed reports. So because of this, I'm sure that we are 
once again, once and once I, I will repeat these uh, words, we are very united with our partners. Uh, we are very accountable, transparent. We have zero tolerance to the corruption. Uh, our reactions are immediate as a government, as a President Zelensky, and I'm sure that we will go uh, with our partners as long as needed for our victory, for our uh, membership in EU. So I will stop here. We discussed many very important uh, uh, questions and uh, challenges and issues with uh, all officials with uh, whom we have uh, meetings during these three days. Uh, we discussed many very important strategic issues with uh, Secretary uh, uh, Lloyd Austin. Um, uh, and what I will repeat, we are united and we go into ahead with training of our soldiers, with having uh, all needed ammunition, with having heavy weaponry for Ukraine. We discuss, uh, uh, we discuss question of uh, supplying to Ukraine uh, uh, missiles of longer uh, ranges. Uh, in all of these questions, the United States uh, are very important partner, the, the, the number one uh, partner for Ukraine in our uh, defending of democracy and our freedom. Did they indicate any shift on giving you longer range missiles? No shifts. We are very united and we go into a head straight to our victory. Thank you so much. So, uh, President, Presidency of uh, Japan in uh, G7 uh, countries, uh, important for us. We cooperate uh, with Japan and uh, your Prime Minister visited Ukraine. We are very grateful for this. Uh, we hope that during G7 meetings in Japan, uh, leaders will discuss a peace formula of President Ukraine Volodymyr Zelensky, uh, because this is the only way how could we move toward uh, stop of this war. Russia should stop uh, uh, shell Ukraine by uh, artillery bombs, should stop uh, shot, and uh, then this war will uh, stop. But all of these steps, what should we do all together, how should we press Russia, uh, are uh, explained in this uh, peace formula of a Ukrainian president. We also should discuss uh, next sanctions. We should discuss confiscation of frozen Russian assets. It's also very important uh, issues which today are in, on our agenda, and we hope that all of these issues will be raised on this uh, J7 meeting. Thank you so much. Yeah.